നമസ്കാരം ഇക്വിറ്റി ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പൊതുവെ സുഖമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എടുക്കുന്ന രണ്ട് ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ഏരിയ ചുറ്റളവും പരപ്പളവും ആദ്യം എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വിഷയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം രണ്ട് ചതുർഭുജങ്ങളും ഒരു ത്രികോണവുമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളുടെ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ അതായത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചുറ്റുമുള്ള അളവ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് അതായത് ഒരു ചതുരം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ വശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ വശം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ വശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഈ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വെക്കുന്നു ഇത്ര വലിപ്പമുള്ള നൂല് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് നാല് വശങ്ങളുള്ള ഈ ഒരു ചതുരം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ നൂല് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു ചതുരം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ നൂലിൻ്റെ നീളം അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൻ്റെ നീളം അതാണ് നമ്മൾ ചുറ്റളവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇതിലെങ്ങനെ പോയി ഇതിൽ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ എത്ര നീളം നൂല് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതാണ് ചുറ്റളവ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെതാണെങ്കിലും ഈ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുന്നു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവിലാണ് ഈ അളവുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അളക്കുന്നു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അളക്കുന്നു നാലും അഞ്ചും ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും അളക്കുന്നു ഒൻപതും നാലും പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പതിമൂന്നും അഞ്ചും പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണ് ഈ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് അതായത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചുറ്റളവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ കാരണം നൂലിൻ്റെ നീളമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബോ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റളവാണെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് നാല് നാല് മൂന്നും ഏഴ് ഏഴും മൂന്നും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും തുടങ്ങാം രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എട്ടായി എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും മൂന്നും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ചുറ്റളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഈ ചതുരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് വശത്തിൻ്റെ നീളം മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് രണ്ടും കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി അതായത് നാലും അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതാണ് ഒൻപത് ഗുണിക്കണം രണ്ട് പതിനെട്ട് ഈ പതിനെട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏത് രീതിയിൽ നോക്കാൻ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഇനി അടുത്ത പേജിൽ
ഈ അഞ്ച് സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെ ഏരിയയെ നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില യൂണിറ്റുകളാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മില്ലിമീറ്ററിലോ സെൻറ്റിമീറ്ററിലോ മീറ്ററിലോ കിലോമീറ്ററിലോ ഏത് രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഫീറ്റ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്താണ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചതുരാണ് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും മറ്റൊരു വശത്തിൻ്റെ നീളം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയുള്ള എത്ര സ്ക്വയറുകൾ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ അകത്ത് അടുക്കി വയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഏരിയ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഒരു ചതുരമുണ്ട് ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള എത്ര സ്ക്വയറുകൾ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ കഴിയും സ്ക്വയറുകളാണ് അടുക്കി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഏകക്കം അവസാനം നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നെഴുതുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാല് സമം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരാൻ കാരണം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഇരുപത് സ്ക്വയറുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അടുക്കി വെക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ നമുക്കത് തെളിയിക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇടവിട്ടിട്ട് ഓരോ ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര സ്ക്വയറുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നോക്കാം ഇപ്പം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ എത്ര സ്ക്വയറുകൾ ഉണ്ട് എണ്ണി നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് ഗുണിക്കണം നാല് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത് സ്ക്വയറുകൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടക്കി വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇരുപത് സ്ക്വയറുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അടക്കി വെക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ ആണുള്ളത് അതായത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ഹാഫ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇതിൽ ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ ഉപയോഗിക്കുന്ന അര എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ബെയ്സ് പാദം എന്നാണ് ഇതിന് നമുക്ക് പറയാം ബെയ്സ് ബി ഇതാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചതുരത്തിൻ്റെ ഏത് ഏത് രൂപത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഈ താഴ്ഭാഗത്തുള്ള ഈ വശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബെയ്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉയരമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഈ ഉയരം ആണ് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഉയരം ഇനി ഏത് രീതിയിലുള്ള ത്രികോണമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാദം മുതൽ മുകളറ്റം വരെയുള്ള നീളമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഹാഫ് എന്ന് ഇവിടെയുണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബേസാണ് അത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഗുണിക്കണം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉയരം അതായത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ആറ് ഗുണിക്കണം നാല് ഇരുപത്തി നാല് ഗുണിക്കണം അര അതായത് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അകത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയറുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടുക്കി വെക്കാൻ കഴിയും ചിലപ്പോൾ ഈ മൂലയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൻ്റെ കാൽഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ആ
ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനേ കഴിയും ഇപ്പം ഞാനും മറ്റൊരു ചിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ തിരക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രികോണം ഈ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഈ വശം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല ഇതിൻ്റെ ഈ പാദത്തിൻ്റെ നേരെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള നീളമാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉയരം നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ചെയ്യാം ആദ്യം ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നാല് ചെയ്തിട്ട് അര കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം അതായത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അതേപോലെ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ ഹാഫ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ടിനെയും നാലിനെയും പരസ്പരം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ബൈ രണ്ട് കാരണം രണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് വരും അതും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രികോണമാണെങ്കിലും ഇവിടെ ചതുരമാണെങ്കിലും ഈ ത്രികോണമാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി കിലോമീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നീളമുള്ളതാണ് കിലോമീറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയാണ് ഫുട്ട് ഫീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഈ ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരടി ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ചതുരം വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അടി ആണ് ഈ ഒരു വശത്തിൻ്റെത് മൂന്ന് അടിയാണ് ഈ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് സമം ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിതിൽ ഒരു ഫീറ്റ് നീളവും ഒരു ഫീറ്റ് ഒരടി നീളവും ഒരടി വീതിയുമുള്ള ആറ് ചതുരക്കട്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആറ് ചതുരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അടുക്കി വെക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ഫീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ഞാൻ ഇതിൽ വാട്സപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലോ കയറ്റി ഞാൻ തരാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുക ന